sí ya se los cargó el payaso y es que el presidente López Orador acaba de jalar el gatillo y ya dio la orden. Esto es lo que va a pasar en el estado de Nuevo León, pero a la voz de ella. ¿Quieres saber un poco más? Te invito a que te quedes conmigo para averiguarlo. Bienvenidos a un nuevo video en este, su canal, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Vamos comenzando con la información del día de hoy y es que familia, desde hace ya varias semanas se viene platicando acerca de una muy fea problemática que está atravesando el estado de Nuevo León, probablemente una de las eh, problemáticas o de las situaciones más feas por las que un ser humano podría estar atravesando que es la falta de eh, la falta del agua y ante esta situación el gobernador Samuel García está brillando por su ausencia no está resolviendo no está haciendo prácticamente nada para el pueblo de Nuevo León porque para los eh, inversionistas para los empresarios bueno para esos sí sigue trabajando vamos comenzando con esta situación después de ya varias semanas eh, ante esta crisis se ha estado aumentando la tensión, la tensión en Nuevo León. La escasez de agua en Nuevo León comienza a agudizar en la zona metropolitana de Monterrey, donde los cortes de agua son cada vez más eh, con más frecuencia debido a la falta de lluvia, la explotación de presas y pozos en la entidad principalmente por la industria asentada en el estado. En ese sentido, el gobernador protagonizó un nuevo episodio de enfrentamiento con el alcalde de Arteaga, municipio de Coahuila, por un río que podría aportar agua a los neolonenses. Bueno, aquí va un poquito acerca de la situación que está pasando en Nuevo León. Estamos viendo que se están quemando tuberías de agua. Este episodio se trata de la disputa por un pequeño río que abastece campos agrícolas y ganaderos en una, de una pequeña región que rechazan entregar agua a la metrópolis de Monterrey. Esa misma situación se repite dentro del mismo Nuevo León, pues un grupo de comunidades al sur de Monterrey se niegan a entregar agua a los habitantes de la metrópoli a través de las tuberías que utilizan para sus actividades económicas. Bueno, eh, vamos... Viendo un poquito de esta información, estamos viendo los pleitos por el agua están bastante, pues bastante feos en el estado de Nuevo León. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que está haciendo Samuel García como tal? Porque el presidente López Obrador ya salió muy eh, puesto, muy dispuesto, muy con los pantalones fajados a decir... ¿Qué es lo que tiene que pasar? Y si se fija, bueno, nada que ver con esto. Samuel García dice que sí hay agua, pero es para uso industrial, no para consumo humano. Y Samuel García dice, antes de solucionar, antes de preocuparnos, porque es lo que va a hacer eh, la población en Nuevo León sin agua, vamos viendo y vamos diciendo porque eh, tiene que haber agua para atraer inversión eh, privada y, y esas, esas eh, empresas, esos inverso, inversionistas, sí van a poder contar con agua. O sea, es más importante conservar y atraer la inversión que tratar de buscar verdaderas soluciones a la problemática que está devastando a la población de este estado. Él dice, es que sí, si sí hay agua y es más importante, ¿qué le hace que la gente eh, se esté muriendo de sed? ¿Qué le hace que no tengan para estarse bañando, para estarse lavando las manitas, para temas de higiene eh, que son muy necesarios? ¿Qué le hace que le estén batallando? ¿Qué le hace que se tengan que cerrar escuelas, que se tengan que cerrar hospitales porque no haya agua precisamente por te para temas de higiene? No, eso que le hace, mientras haya inversión, bueno, pues Nuevo León está a todo dar, dice Samuel García. Sin embargo, bueno, el presidente López Orador ya salió y dijo, ni más paloma, esto no puede seguir así. AMLO pide paro a cerveceras en Nuevo León, propone que destinen toda su agua a consumo doméstico. Y es que, ¿qué pasa con las cerveceras y con las refresqueras? Utilizan agua potable. Muchos litros de agua son utilizados para hacer un solo litro de refresco o un solo litro de cerveza. Y ante una crisis como la que está eh, atravesando Nuevo León, bueno, señores, debería de haber prioridades. Ante la crisis hídrica que vive Nuevo León, el presidente hizo un llamado para que las empresas cerveceras y refresqueras reduzcan o detengan su producción y destinen toda su agua disponible para el consumo doméstico del Estado. Durante la conferencia de prensa, el mandatario reconoció que las empresas sí están apoyando 
Sin embargo, señaló que carecía de agua, que la carencia de agua en Monterrey y su zona conurbana es grave, por lo que su administración seguirá pidiendo la solidaridad de todas las compañías nuevolonensas. Las cerveceras y las refresqueras es el caso de Nuevo León que toman la decisión de no consumir agua para cerveza y refresco y se destine toda el agua para el uso doméstico. Que nos ayuden en eso. Es una petición que les hago, pidió el presidente desde Palacio. Las empresas, lo dije la vez pasada y lo repito, que tomen esa decisión. Van a ser apoyadas por nosotros. Podemos llegar a acuerdos para que no se vean tan afectadas. Eh... Aquí está el planteamiento del presidente López Orador y si se fijan, no es un planteamiento autoritario, no es algo como que diga, a ver, se hace esto y, y, y punto y friegase quien se tenga que fregar. No, simple y sencillamente es tratar de ponerle fin a este problema, es tratar de solucionar de la mejor manera, en donde no haya personas afectadas, en donde se pueda continuar, eh, que estas empresas puedan continuar con su negocio, pero también que haya agua para uso doméstico. Vamos escuchando de viva voz del presidente López Orador todo esto que estuvo mencionando, que estuvo comentando para poner un alto a estos abusos, a estos despilfarros de agua y sobre todo a este, esta pues mala administración, mala distribución, mal, mal uso del agua. Eh, Nuevo León fue el secretario de Gobernación, habló con eh, empresarios. Lo cierto es que sí están ayudando, pero es grave la situación en Monterrey y en toda la zona conurbana. Y vamos a seguir eh, pidiendo más apoyo, tanto de quienes eh, tienen agua para riego, que ayuden, que se solidaricen con la población que necesita el agua en las eh, ciudades, en la zona metropolitana, y también que se sumen todas las empresas y que ayuden. Hay casos en donde no se puede parar una empresa porque eh, el reinicio de su actividad llevaría un año. Esto no los eh, han dado a conocer. Las empresas, por ejemplo, acederas. Pero hay otras que sí podrían eh, ayudar. Por ejemplo, las cerveceras y las refresqueras, que en el caso de Nuevo León, en estos días ya tomen la decisión de no consumir agua para eh, cerveza, para refrescos y que se destine todo el agua para uso doméstico, que nos ayuden en eso. Es una petición. Hoy recibí un informe del maestro Bernardo Batis, que lo voy a poner, a ver si este, Laura o las compañeras lo tenía en la reunión de la mañana acerca de lo de Nuevo León. Y en otros estados eh, los gobernadores están actuando, no es afortunadamente tan delicada la situación, pero también eh, pensar en, en la gente. Las empresas, lo dije la vez pasada, lo repito, que tomen esa decisión, van a ser apoyadas por nosotros por nosotros. O sea, eh, podemos llegar a acuerdos para que este, no se vean tan afectadas. Hay dos eh, empresas que eh, distribuyen Coca-Cola. Tengo entendido que una de ellas ya aportó, otra no. Entonces, llamaría a todos 
para que también. ayudaran. Lo mismo en el caso de la cerveza. Y pueden decir que ya están aportando, pero si se complica más la situación, hay que seguir aportando, incluso detener la producción y dedicar todo el agua que se requiere a la gente. ¿En Querétaro no hay eh, peligro de que ocurra no, esta situación? No, tenemos ese, ese, ese dato. Sí hay eh, una eh, alarma, alerta, por sequía, alerta por sequía. de sequía en nueve, diez estados del país, pero no eh, se está quedando sin agua la gente, como el caso de, de Nuevo León. Pues ahí está esto que comentó el presidente López Obrador con respecto eh, a esta crisis que se está viviendo en el estado de Nuevo León. Y bueno, pues eh, lo que podría ayudar a frenar esta problemática, disminuir la penitencia y el calvario que están viviendo las personas en este estado. Vamos llegando al final de nuestro video. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Carolina García. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Compartan este video para que llegue a muchas más personas. Déjenos su opinión en la caja de los comentarios y síganos también en nuestras redes sociales.